家好，我是对对。七八月份的云南正是雨季好时候，野生菌的王国总是有着让人垂涎三尺的林间野味，鸡枞、松茸、牛肝菌、干巴菌、鸡油菌，怎么都吃不够。即使过了雨季，云南人的家里也总有油鸡枞这样的美味伴随一整年。北欧的野生菌远远没有云南那么丰富。但也还能吃到常见的鸡油菌和牛肝菌。今年芬兰的野生菌长得格外的好，我也在森林里采到了不少牛肝菌，还有很多很多芬兰特有的绵羊多孔菌。新鲜的野生菌直接炒炒就很好吃了，但是我想用云南的做法把这份秋天的美味保存下来。采回来的野生菌要及时处理，用小刀切去根部，再对半切开，看看是不是有虫。牛肝菌要是已经老了，也可以把伞盖下黄褐色的部分去掉。绵羊多孔菌的处理就要简单多了。这种蘑菇长得很结实，肉质呈白色，味道很清淡，一般很少有虫。再次提醒一下大家，采野生菌有风险，不确定的话请不要轻易尝试。把清理好的蘑菇清洗干净。今天采的绵羊菌特别的多，可以切成小块，直接分装冷冻。要吃的时候直接烹饪就好啦。牛肝菌清洗好，撕成小块，这就可以开始制作啦。清洗过的蘑菇水分很多，如果直接用油炸的话。需要很长的时间才能把水分炸干，所以我会先加盐在锅里煸炒，先把大部分的水分炒干，等会儿炸制的时候就会快很多了。炸蘑菇用的油可以增加一点底味。我用了一些花椒和八角，其他的香料，比如桂皮、香叶什么的，也随你喜好都可以。香料炸香后捞出来，避免炸糊，等会儿吃起来口感也不好。油炸蘑菇之前，先把油温放凉一些，要不然很容易溅油伤到人。炒的半干的牛肝菌倒入油中，小火慢慢炸。可以放一些蒜片和辣椒段，增加滋味。你看，虽然咕嘟咕嘟翻滚着，但其实蘑菇水分很多，温度也不会很高。一边炸一边要注意推着锅底搅拌，以免蘑菇粘到锅底糊了。炸到蘑菇体积变小，开始变色以后就要注意了。这个时候水分所剩不多，油温升得很快。不一会儿，牛肝菌炸到这样就是火候刚好、焦黄喷香的。保存在干净的瓶子里，让油没过牛肝菌，这样的方法保存起来，吃个整整一年都没有问题。同样的方法可以来做油浸绵羊菌。绵羊菌加热以后会从白色变成这样鲜嫩的黄色，非常有趣。绵羊菌的味道比较清淡，香气也没有牛肝菌那么足，所以煸炒后我直接加油，一边炸一边放入蒜片、辣椒，还有花椒和八角。小火炸到绵羊菌焦黄之后，一样的油浸装瓶，整个秋天的味道就装罐保存起来啦。油炸后的野生菌简直就是浓缩的香气炸弹。
一入口，干炸蘑菇的菌香和滋味十足的油香就顺着舌尖唇齿一直蔓延到整个鼻腔，让你整个人都充盈在欲罢不能的香气之中。简单的作为小菜，配上白米饭或是面条，再或配上馒头花卷，都让人垂涎三尺。谢谢看到这里的你，喜欢的话别忘了点赞、订阅、留言吧。我是对对，我们下期再见。